مرحبا بالفيديوهين السابقين اللي هي روابط تبعتهم طالعه على الشاشه استعرضنا كل القطع اللي اجتنا من اي ام دي لاصداراتهم الجديده معالجات رايزن 3 لوحات اكس 570 وكروت شاشه نافي الجديده رح نبلش بها الفيديو المعاينات بالتفصيل وبدايه عندنا معالج 3900 اكس مع لوحه ام جيجا بايت اورس اكس 570 ماستر كل هالحكي ما في غير دارك سولز يعمل السلام عليكم يا قوم واهلا وسهلا فيكم في معاينتنا الحصريه لمعالج الرايزن 3 اللي هو الار 9 3900 اكس معالج 12 نواه 24 مسار من وجهه نظري من افضل المعالجات اللي بتحقق معادله السعر مقابل الاداء حاليا في السوق المعالج خلينا نقارنه مع اللي هو المنافس من شركه انتل اللي هو 9900 كي والجيل السابق اللي هو الرايزن 2 اللي هو 2700 اكس الرايزن تبعنا الموجود عندنا اليوم 3900 اكس سرعته الاساسيه 3.8 جيجا هرتز بيصل ل 4.6 12 نواه و24 مسار مقارنه مع اللي هي ثمان انويه على المعالجين اللي هي من انتل ورايزن الجيل السابق و16 مسار لكل واحد فيهن البي سي اي اكسبرس لين بدعم اللي هو الجيل الرابع 4.0 مقارنه مع الجيل السابق 3.0 للمعالجين الاخرين عليه 24 بي سي اي اكسبرس لينز مقارنه مع 20 على الرايزن 2 و16 على اللي هو انتل اللي هو الاي 9 9900 عليه 64 ميجا بايت اللي هو ال3 كاش مقارنه مع 16 16 على المعالجين الثانيات وهي شباب بأحسن أداء الألعاب بشكل كبير جدا على أساس أنه المعلومات تتخزن في البروسيسور ما في داعي يضلها تروح وتيجي من الرام ومن الاس اس دي بقدر اللي هو المعالجات الأخرى الموجودة عندنا كذلك الأمر في خصائص كثير موجودة عندنا أهمها أنه 105 واط أعلى شوية تي دي بي أعلى من اللي 9900 كان 95 ولكن معماريته اللي هي 7 نانومتر يعني في عدد كبير جدا من الترانزسترات بيقدروا يحطوها في مكان واحد والمسافة المتباعد بين هاي الترانزسترات أقل بكثير بيؤدي الى زياده في اللي هو اللي هو الاداء تقليل الحراره وتقليل استهلاك الطاقه مقارنه مع 14 نانومتر عند 9900 كي واللي هو 12 نانومتر على 2700 اكس الجيل الماضي بيجي مع مبرد اللي هو الريث بريزم اللي هو الار جي بي بطبيعه الحال زي معالجات اللي هو الاي ام دي بشكل عام و2700 اجى مع نفس العمليه ولكن الانتل ما بيجي معها مبردات اكيد السوكت اللي هو الاي ام 4 نفس السوكت اللي كانت الجيل الماضي يعني سوكت الاي ام 4 تدعم الرايزن 3 والرايزن 2 والرايزن 1 ما عندك اي اشكاليه نهائيا ولكن بدك تشوف الفيزز الموجوده على المذر بورد وقدرتها على توليد الطاقه لدعم مثل هذه المعالجات وبطبيعه الحال سعره 499 دولار مقارنه مع 485 دولار نفس السعر تقريبا من انتل اللي هو 9900 ولكن اداؤه افضل بكثير وهسه راح نشوف يا شباب في التجارب الموجوده عندنا كيف اداء هذا المعالج اللي عن جد فاجانا وصدمنا بصراحه من اداؤه المتميز والرائع جدا طيب يا شباب قبل ما نعمل اي شغله لازم نحدث اللي هو البايس الموجود على اللوحه الام الموجوده عندنا اليوم اللي هي الاورس اكيد من جيجا بايت الاكس 570 على الويب سايت ناخذ احدث بايوس موجود عندنا بالذات كثير مهمه هاي العمليه في مرحلة البدائيه من حياه اي لوحه ام تحثوا البايوسات لانه دائما ابدا بكون بشكل يومي ما راح نصيب المعالج ما راح نكسر سرعته اليوم بس راح نختار الاكس ام بي اللي هو بروفايل تبع الرام على اساس انه نرفع السرعه الرايزن 3 وال3 واللي هو الاكس 570 لوحات الام صار يدعم سرعات عاليه جدا زي ما شايفين 3600 ما في عندك اي اشكاليه ولازم نرفع الفولتيه تبعت الرام اللي هي 1.35 فولت على اساس انه يدعم هاي السرعه العاليه والمستقبل راح نفرجي لكم راح نكسر لكم السرعه ل 4000 4300 4200 ما في عندكم اشكاليه مع اللي هو بلاتفورم تبعت الرايزن 3 والاكس 570 لوحات الام الاختبار الاول موجود عندنا للتبريد الهوائي اللي هو الريث البريزم اللي كان موجود عندنا الار جي بي شباب هذا بس للاستخدامات العاديه واستخدامات الالعاب الخفيفه مش لكسر السرعه مشان النبي درجه الحراره على الايدر كانت 35 وتقريبا على الايدا وصل ل 85 درجه اللي حراره عاليه جدا فما بنكسر السرعه على المبرد اللي جاي مع المعالج ولكن على التبريد المائي في الخمول على الايدا كان 26 درجه مئويه وما زاد عن 75 درجه في اسوء الاحتمالات اللي ممكن تصلها زي ايدا وما راح تصل للاحتمالات هاي سواء قاعد بتلعب ولا بتعمل رندرنج ولا بتعمل انكودنج بحياتك ما راح تصل اللي هو ضغط اللي بيعمله برايم 95 او ايدا على المعالج اللي وصله 100% طوال الوقت اختبار كثير مهم كذلك الامر اللي هو تايم سباي زي ما انتم شايفين النتيجه 12,030 للرايزن 3900 اكس مقارنه مع 10,083 2000 نقطه فرق كبير جدا وشاسع لصالح الرايزن هاي شغله كثير 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 ممتاز ولا تطلعوا على البوكسات طلعوا على الارقام اللي هي موجوده عندكم فوق اللي هي السي بي يو اللي هو تيست الرانكينج الموجود النقاط اللي حصل عليها السي بي يو والاختبار اللي بعديه اللي هو السيني بنش وصل 7,308 مقارنه مع 4,939 كان موجود على 9,000 
1900K وهي شغله كثير كثير ممتازه يا شباب بالملتي ثريد بروسيسنج اللي هو الموجود عندنا اليوم اللي هو تعدد الانويه اللي قاعدين بنختبرها هسه عندنا ولكن الاختبار اللي بعديه في عندنا نوال واحدة هاي دائما وابدا كانت انتل تتفوق على اي ام دي في هاي الاختبارات بانه تحصل اداء افضل بكثير من اللي هو اي ام دي في هاي الاختبارات ولكن الحمد لله رب العالمين الرايزن 3 ل 3900 اكس تفوق بكثير حصل 530 نقطه مقارنه مع 512 اللي هن 28 نقطه هذول كثير ممتازات بالوان كور اختبار اللي هو دائما وابدا انكودينج تطلبوه منا على على اللي هو البريمير عملنا أربع دقائق 4K ثلاث دقائق و37 ثانية أنهاها اللي هو 3900 مقارنة مع أربع دقائق 33 دقيقة كاملة قبل اللي هو المعالج الخاص بإنتل مخاهم الاختبار اللي هو الفي راي تبع اللي هو الريندرنج مش الانكودينج نفس العملية حصلنا 20436 نقطة مقارنة مع 14168 على 9900 ما راح نطلع أصلا على 2700 لأنه لا وجه للمقارنة ولكن زي ما أنتم شايفين يا شباب في عمليات الإنتاجية والاحترافية والبرامج الخاصة بالانكودينج والريندرنج مسح بكرامته الأرض لا 9900 طيب شو بالنسبة للجيمنج هاي أول جيم موجودة عندنا اللي هي وولد وولد زي أكيد اختبرناها على اللي هو الـ API تبع الفولكن اللي بفضل أي أم دي شايفين متوسط الفريمات عندنا 194 فريم مقارنة مع 204 ولكن الأداء هسه بعد شوي بيستقر ما بين المعالجين الاثنين لأنه زي ما أنتم شايفين بأنه المعالج الأساسي الموجود عندنا على من إنتل سرعته الأساسية أعلى بكثير من اللي هو سرعة المعالج اللي عندنا 4.7 مقارنة مع السرعة الموجودة عندنا حاليا لا المعالج تبعنا 4.2 ما زادها ولكن أتوقع في المستقبل مع كسر السرعة ولا بيكون في أي مجال للشك بأنه معالج 3900 إكس ممكن يتفوق تفوق بكل راحة على معالجات 9900 فيما يتعلق بالأداء سواء كانت بالـ API الخاصة بالدايركت X12 و أو اللي هي الفولكان بكل سهولة بقولكو ما في وجه للمقارنة ولكن بجوز بالدايركت X11 تختلف المعادلة شوي لأنه بتفضل معظم الألعاب ساعتها بتفضل اللي هو المعالجات الخاصة بإنتل رايز أوف ذا تو لا شادو أوف ذا توم ريدر مبدئيا عندنا المتوسط كان 108 مقارنة مع 109 متقارب جدا فرق اللي هو فريم أو فريمين بين اللعبتين مو إنه صالح اللي هو بجوز 9900 كان بجوز أداؤه شوية أبرد فيما يتعلق ب اللي هو الحرارة لأنه بطبيعة الحال زي ما قلت لكم 12 نواة يعني في عندك أربع أنوية زيادة مقارنة مع الثمان أنوية الموجودات 6900 فأكيد بتولد حرارة أعلى على الرغم من أنه مع مارية 7 نانوميتر واللي هو استهلاكه للطاقة بيكون بشكل كفو أكثر من اللي هو معالجات 9900 والجيل السابق منها لعبة كمان موجودة عندنا اليوم اللي هي ذا ديفيجن 2 زي ما انتم شايفين اداء متقارب جدا ما بين 9900 و 3900 اكس من اللي هو اي ام دي زي ما انتم شايفين يا شباب اداء نيك تو نيك بيقولوا اللغة الانجليزية ابدا متقارب جدا ولكن احنا قاعدين بنحكي عن سعر دائما وابدا يفضل اي ام دي يستحقق معادلة السعر مقابل اداء انتاجيته افضل وبحقق لك نفس الاداء اذا ما تفوق شوية على 9900 في بعض الالعاب بالذات اللي بتيجي تفضل الاي بي ايز الخاصة بالفولكان بتفضل الالعاب اللي هو اي ام دي سواء بالدايركت اكس 12 بالذات بالدايركت اكس 12 اي ام دي دائما وابدا بتتفوق في المعالجات لعبة زي اللي هو مترو اكسدس نفس العملية اداء متقارب جدا بجوز تفوق اللي هو فريمات قليلة جدا لصالح 9900 بهالحالة هاي ولكن مع نهاية اللعبة يعني دائما وابدا قاعد بعمل هون في بداية اللعبة اللي هو الريندرينج او بداية البنش مارك في هذه الجيم بتلاقي انه الاداء كثير كثير متقارب بجوز الفرق فريم او فريمين في هاي الحالة لصالح اللي هو معالجة 9900 لانه بجوز هاي اللعبة بتفضل معالجات انتل مقارنة مع معالجات اي ام دي لانه في العاب بتكون ماكسمايز لشركة مقابل الاخرى فمن نهاية المطاف زي ما حكيت لكم يا جماعة سعر متقارب جدا بتحصل اربع اللي هو انويه زياده بالاضافه لدعم اكبر للبي سي اكسبرس لين وزي ما انتم شايفين في لعبه كثير متطلبه زي اللي هو البوب جي اللي واحده من الالعاب الاي سبورتس الموجوده عندنا في فرق لصالح اللي هو اللي هو الرايزن 3900 اكس لانه في العاب مثل هاي الالعاب بتفضل السي بي يو عاده دائما وابدا يكون في عندك انويه اسرع مقارنة مع الألعاب اللي ما بيكون في عليها اعتمادية كبيرة جدا على السي بي يو، هون ملاحظ في تقريبا 7 إلى 8 فريمات لصالح اللي هو الرايزن، فالمعادلة واضحة وبسيطة جدا، أربع أنوية زيادة زي ما قلت لكم قبل هيك بتحصل سعر مقابل نفس السعر تقريبا في عندك أداء ممتاز، استهلاك للطاقة جيد جدا وكذلك الأمر، قدرة على التحرير وقدرة على اللعب في نفس الوقت، ف يعني أنا كثير مبسوط انه هذا المعالج عن جد مسح بكرامه 6900 الارض وبنتظر المعالجات الجديده من اي ام دي والى مد
بالنهاية شكرا لكم على المتابعة إن شاء الله يكون عجبكم هالفيديو إذا عجبكم اعملوا له لايك لا تنسوا اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس عشان توصلكم أي فيديوهات جديدة منها أهمها مسابقة ال 75 ألف مشترك اللي رح نعطي عليها جوائز محرزة إن شاء الله احكونا رأيكم بمنصة AMD الجديدة وبالنتائج اللي شفتوها اليوم سواء كان بالتعليقات أو إذا عندكم أسئلة ملاحظات أو اقتراحات تواصلوا معنا على شبكات التواصل الاجتماعي أو الإيميل كل المعلومات هاي موجودة بوصف الفيديو ووصف القناة بنشوفكم فيديو ثاني إن شاء الله تحية كبيرة جدا من دارك ومني أنا مد سلام